హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శాఖామృతం ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే బాగున్నాను మీరందరూ ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఈరోజు వీడియోలో బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత లంచ్ ఎలా చేస్తున్నాను అనేది అలాగే నెక్స్ట్ డేకి బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఇడ్లీ పిండి దోశ పిండి ఎలా చేసుకోవాలో అండ్ ఒక మంచి డెజర్ట్ కూడా మీకు చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో చూపించే డెజర్ట్ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంది మా పిల్లలు చాలా ఇష్టపడి తిన్నారు మీరు కూడా ఒకసారి దాన్ని తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇక్కడైతే నేను లంచ్ చేయడం కోసము బియ్యము పప్పు కడిగి పెడుతున్నాను అలాగే తోటకూర పప్పు చేయడానికి తోటకూరను కూడా కడిగేశాను తోటకూరను చక్కగా రెండు మూడు సార్లు కడిగేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రెష్ వాటర్ పట్టుకొని దీనిలో ఒక రెండు స్పూన్ల వరకు రాళ్ళు ఉప్పు వేసుకొని కాసేపు నానబెడుతున్నాను ఇలా నానబెట్టడం వల్ల ఆ కూరలో ఉండే ఏదైనా కెమికల్స్ అవి ఉంటే అవి క్లియర్ అయిపోతాయి ఈ ఆకనే కాదు ఏ ఆకైనా కూడా ఇలా నీళ్ళల్లో ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు సోప్ చేసి తర్వాత కుక్ చేసుకోవడం మంచిది తర్వాత నేను పెద్ద కుక్కర్ ఒకటి తీసుకొని దానిలో పెట్టడానికి వీలుగానే ఈ బియ్యము పప్పు అనేది దానికి సరిపోయే గిన్నెల్లో కడిగి పెట్టేశాను ఇవి కూడా ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ పాటు నానాయి కుక్కర్కి అడుగున కొంచెం నీళ్లు పోసుకొని తర్వాత ఈ గిన్నెలు అనేవి కుక్కర్లో పెట్టాలి నాకు ఆ బేసిన్ అనేది కుక్కర్లో పట్టలేదు అందుకని వేరే గిన్నెలో పప్పు వేసి దాన్ని కుక్కర్లో పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు కుక్కర్ స్టవ్ మీద పెట్టుకొని త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచుకోవాలి ఇలా ఉంచుకుంటే పప్పు కూడా సాఫ్ట్గా కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడైతే నేను నెక్స్ట్ డే బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసము ఇడ్లీ పిండి దోశ పిండి ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను నేను చూపించిన గ్లాస్తో ఒక గ్లాసు మినప్పప్పు ఇడ్లీకి అదే గ్లాస్తో ఒక గ్లాస్ మినప్పప్పు దోశకి పెట్టాను వీటితో పాటు రెండు చెంచాల మెంతులు అదే గ్లాస్తో ఒకటిన్నర గ్లాస్ అటుకులు కూడా తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను దోశ కోసము రేషన్ బియ్యమే యూజ్ చేస్తున్నాను మూడు గ్లాసుల రేషన్ బియ్యము ఒక గ్లాసు ఉప్పుడు బియ్యము తీసుకున్నాను దోశలకి నేను ఎప్పుడు రేషన్ బియ్యమే వాడతాను రేషన్ బియ్యము కొంచెం దుమ్ము ఎక్కువగా ఉంటుంది వాటిని ఈ విధంగా చెరిగి దానిలో వడ్లు బేడలు ఏవైనా ఉంటే వాటిని కూడా తీసేసుకొని తర్వాత నానబెట్టుకోవాలి ఇలా చెరగడం అయితే నాకు ఇది వరకు వచ్చేది కాదు మా మెయిడ్ హెల్ప్ తీసుకునేదాన్ని ఇప్పుడైతే చిన్న చిన్నగా నేనే అలవాటు చేసుకున్నాను ఇప్పుడైతే ఇందాక తీసి పెట్టుకున్న మినప్పప్పులో ఈ బియ్యం అంతా వేసుకొని చక్కగా నాలుగైదు సార్లు కడుక్కోవాలి ఇది రేషన్ బియ్యం కాబట్టి కొంచెం చూసుకొని దుమ్ అంతా పోయి వాటర్ క్లియర్గా వచ్చేంత వరకు నీట్గా కడుక్కోవాలి తర్వాత మంచినీళ్లు పోసుకొని నానబెట్టుకోవాలి ఇవి ఎప్పుడూ కూడా కడిగేసి తర్వాత మాత్రమే నానబెట్టుకోవాలి ఈ దోశ పిండితో పాటు నేను ఇడ్లీ కోసం తీసి పెట్టిన మినప్పప్పుని కూడా కడిగేసి వాటిలో కూడా మంచినీళ్లు పోసి నానబెట్టుకుంటున్నాను అటుకులు ఇంకా మెంతుల్ని కూడా కడిగేసి నానబెట్టేసుకోవాలి ఇక్కడ అటుకులు మెంతులు దోశ పిండిలో ఇడ్లీ పిండిలో రెండింటికి వేయడానికి సరిపడా తీసుకున్నాను మినప్పప్పుతో కాకుండా ఇలా విడిగా నానబెట్టుకుంటే మనకి గ్రైండర్లో వేసేటప్పుడు ముందుగా ఈ మెంతులు అనేవి నలిగిపోతే తర్వాత మనకు అక్కడక్కడ తగలకుండా ఉంటాయి కొంచెం ఎక్కువసేపు మెంతులు నలిగితే మనకి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది ఇలా అన్నిటినీ చక్కగా రెండు మూడు సార్లు కడుక్కొని మంచినీళ్లు పోసుకొని నానబెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు కుక్ చేసేటప్పుడు నానబెట్టుకుంటే ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి గ్రైండర్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే మనకి రెండు కూడా నైట్కి రెడీ అయిపోతాయి ఒకవేళ మీరు వడలు కూడా వేసుకోవాలనుకుంటే దానికి సంబంధించిన మినపప్పు కానీ శనగపప్పు కానీ వాటిని కూడా ఇప్పుడే నానబెట్టి పెట్టేసుకుంటే ఈవినింగ్ టైంకి అన్నీ కూడా బాగా నాని రెడీ అయిపోతాయి ఇందాక చెప్పాను కదండి ఒక డెజర్ట్ చేస్తున్నాను అని ఆ డెజర్ట్ కోసం సబ్జా గింజలు కావాలి సో వాటిని కూడా ఒక నాలుగు స్పూన్లు ఒక విడిగా వేరే డబ్బాలో వేసుకొని తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఒకసారి కలిపి నానబెట్టేసుకుంటున్నాను డెజర్ట్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోయేటప్పటికి ఇవి కూడా బాగా నాని ఉబ్బి ఉంటాయి వీటిని కావాలంటే ఇప్పుడే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకున్నా కూడా మనకి టెక్స్చర్ అనేది బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇడ్లీలో వేసుకునే రవ్వని ఒకసారి జల్లిచ్చి తర్వాత నేను దీన్ని కడుగుదామనుకుంటున్నాను నాకు ఇడ్లీ రవ్వని కొంచెం జల్లిచ్చి అలవాటు ఉంది దానిలో ఏమీ లేకపోయినా కూడా ప్రతిసారి కూడా ఇలా జల్లిచ్చే నేను ఇడ్లీ రవ్వ కడిగి పెట్టుకుంటాను ఇలా ఒకసారి జల్లిచ్చుకొని తర్వాత డబ్బాలో వేసుకొని దీన్ని కూడా రెండు మూడు సార్లు కడుక్కోవాలి ఇది నీళ్లు పోసిన వెంటనే గబగబా కడిగేసేయకుండా ఒకసారి కలిపేసి తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకొని తర్వాత నీళ్ళన్నీ వంచేసుకోవాలి గట్టిగా కలిపేసి నీళ్ళు వంచేస్తే రవ్వంతా నీళ్లలో కొట్టుకుపోతుంది ఇలా ఇడ్లీ రవ్వని కడిగేసి నీళ్ళన్నీ వంచేసి తర్వాత నేను పక్కన పెట్టేస్తున్నాను ఇడ్లీ రవ్వ నీళ్లలో నానిన దానికన్నా కూడా రుబ్బిన తర్వాత పిండిలో నానితే వాటి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది 
నీళ్ళన్నీ వంచిన తర్వాత చూస్తున్నారు కదా మ్యాక్సిమం సైడ్ సైడ్గా పెట్టుకొని రవ్వలోంచి నీళ్ళన్నిటిని కూడా తీసేసాను ఇలా తీసేసిన తర్వాత దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టేశాను ఇప్పుడు అయితే ఇవన్నీ చేసుకునేసరికి కుక్కర్ త్రీ విజిల్స్ అయితే వచ్చేసింది దానిలో ప్రెషర్ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు సో ఆ ప్రెషర్ రిలీజ్ అయ్యేలోపు నేను ఇక్కడ పప్పు కావాల్సిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు ఆకురను కూడా చిన్న చిన్నగా తరిగి పెట్టుకుంటున్నాను మామూలుగా కుక్కర్లో పెట్టుకొని బాయిల్ చేసే పని అయితే కాడలు అవన్నీ కొంచెం పెద్దగా ఉన్నా పర్వాలేదు ఇప్పుడైతే ఆకురని విడిగా వాడ్చి కుక్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అన్నీ కూడా వీలైనంత చిన్న చిన్నగా చాప్ చేసుకోవాలి ఈ ఆకుర చాప్ చేసుకునేసరికి ప్రెషర్ కూడా రిలీజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కుక్కర్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను పప్పు అనేది చాలా సాఫ్ట్గా కుక్ అయింది అలాగే అన్నం కూడా రెగ్యులర్గా మనకి ఎలా అయితే అవసరమో అలా కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు పప్పును తీసి పక్కన పెట్టుకొని ఆకురని అదంతా పోపులో వేసి ఈ పప్పుని దానిలో కలిపేస్తాను అప్పుడు ఆకుర పప్పు రెడీ అయిపోతుంది అలాగే అన్నం తినేంత వరకు వేడిగా ఉండాలి కాబట్టి కుక్కర్లోనే ఉంచేసి మూత పెట్టి విజిల్ కూడా పెట్టేశాను ఇప్పుడు తినేంత వరకు ఈ అన్నం వేడిగానే ఉంటుంది పప్పుని ఒకసారి బాగా గెరటితో కలిపి తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద బాణలు పెట్టుకొని రెండు స్పూన్ల వరకు నెయ్యిని వేసుకోవాలి ప్లేస్లో మీరు నూనెనైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ మనం రెగ్యులర్గా పోపు పెట్టుకున్నట్టే ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిరపకాయలు అన్నింటినీ వేసి తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు వేసుకొని ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి దీనిలోనే కాస్త ఉప్పు పసుపు వేసుకున్నట్లయితే ఇవి త్వరగా కుక్ అయిపోతాయి ఈ ఆనియన్స్ కుక్ అయ్యేలోపు నేను ఇక్కడ చార్ కోసము వే నీళ్లు తీసుకొని దానిలో కొద్దిగా చింతపండు ఒక మూడు నాలుగు టొమాటోలని వేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను టొమాటో చారు చేస్తున్నాను అందుకని టొమాటోస్ క్వాంటిటీ ఎక్కువగా చింతపండు క్వాంటిటీ తక్కువగా తీసుకున్నాను టొమాటోస్ సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఇవి ఇలా కుక్ అయ్యేలోపు అక్కడ ఆనియన్స్ కూడా కుక్ అయిపోయి ఉంటాయి సో ఆనియన్స్ని ఒకసారి బాగా కలిపేసి కలర్ మారింది అనుకున్న తర్వాత దీనిలో తరిగి పెట్టుకున్న ఆకురను కూడా వేసుకోవాలి ఆ కూర ఇప్పుడు చూడడానికి ఎక్కువగా అనిపించినా కూడా కొంచెం వాడిపోయిన తర్వాత చాలా తక్కువగానే అనిపిస్తుంది ఆ కూర కుక్ అవ్వడానికి వేరే బర్నర్లో పెట్టేసి దాని మీద మూత పెట్టాను ఇప్పుడు ఇక్కడ డెజర్ట్ చేయడం కోసం ఒక గిన్నెలో నీళ్లు తీసుకొని దానిలో బాగా నాలుగైదు గంటలు నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం వేసుకోవాలి ఇక్కడ సగ్గు బియ్యం నానడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ విధంగా బాగా తెల్లగా వచ్చిన తర్వాత దీన్ని వేడి నీళ్లలో వేసుకుని ఉడకబెట్టుకోవాలి అప్పుడే ఇవి తొందరగా ట్రాన్స్పరెంట్గా మారిపోతాయి లేదంటే మనకు అక్కడక్కడ పచ్చదనం అనేది తగులుతూ ఉంటుంది సగ్గు బియ్యం కూడా వెనకాల బర్నర్లో పెట్టేసుకుని ఇప్పుడు ఈ ముందు బర్నర్లో క్యారమిల్ చేయడం కోసము ఒక బాణలు తీసుకొని దానిలో ఒక కప్పు వరకు చక్కెరను వేసుకొని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇది చక్కెర క్యారమిల్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అయినా కూడా కరిగి కరగడం స్టార్ట్ అయిందంటే త్వర త్వరగా అయిపోతుంది చాలా ఫాస్ట్గా క్విక్గా ఉండాలి లేదంటే మనకి క్యారమిల్ అనేది చేదు వచ్చేసి డెజర్ట్ అంతా కూడా చేదు చేదుగా అయిపోతుంది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా కొద్దిగా కరగడం మొదలు పెట్టింది అనగానే గెరటతో బాగా కలుపుతూ ఉండాలి అంతా బాగా కరిగిన తర్వాత కొంచెం కలర్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నాకు కూడా కొంచెం ఎక్కువ కలరే వచ్చేసింది మీరు ఇంకా ముందుగా కూడా తీసేసుకోవచ్చు టేస్ట్ అయితే తేడా రాలేదు కానీ కలర్ అయితే కొద్దిగా డార్క్గా వచ్చింది ఇక్కడ ఇంత మాత్రం కలర్ రాగానే మీరు పాలను యాడ్ చేసుకోండి నేను కొంచెం బబుల్స్ వచ్చిన తర్వాత యాడ్ చేద్దామని ఆగాను సో నాది క్యారమిల్ కలర్ అయితే కొంచెం మారిపోయింది మాడలేదు కానీ కలర్ కొంచెం డార్క్గా వచ్చింది ఇలా బబుల్స్ వచ్చిన తర్వాత వడకట్టుకుంటూ పాలని యాడ్ చేసుకోవాలి లేదంటే మీగడ పడిపోతుంది మీగడ ఈ డెజర్ట్లో అంత టేస్టీగా ఉండదు సో అందుకనే వడకట్టుకుంటూ పాలను వేసి ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఒకసారి ఇలా బాగా కలిపిన తర్వాత దీనిలో రెండు నుంచి మూడు స్పూన్లు పాల పొడి వేసుకోవాలి మీ దగ్గర కోవా ఉంటే కనుక కోవాని యాడ్ చేసుకోండి టేస్ట్ బాగుంటుంది నా దగ్గర రెడీమేడ్గా కోవా అవైలబుల్గా లేదు అందుకని నేను పాల పొడిని యాడ్ చేస్తున్నాను ఒకసారి టేస్ట్ చూసి చక్కెర సరిపోకపోతే ఈ స్టేజ్లో యాడ్ చేసుకొని కరిగిపోయిన తర్వాత దీన్ని దించేసుకోవచ్చు క్యారమిల్ అనేది చేదు వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో క్యారమిల్ ఫామ్ అయింది అనగానే మనం పాలు పోసేసుకోవాలి లేదంటే ఇదంతా కూడా పాడైపోతుంది
ఇలా అంతా కలిపిపోయిన తర్వాత కోవాని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకొని తర్వాత స్టవ్లో ఉంచి దించేసేయండి నా దగ్గర కోవా లేదు అందుకని పాలు పొడి వేసుకొని గడ్డలు లేకుండా బాగా కలిపిన తర్వాత దీన్ని స్టవ్ మీద నుంచి దించేసి చల్లారు పెట్టేసుకుంటున్నాను పాలు పొడి కానీ కోవా కానీ వేసిన తర్వాత ఎక్కువసేపు కుక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దించేసేసుకోవచ్చు ఇది పక్కన పెట్టేసిన తర్వాత టొమాటోస్ కూడా బాగా ఉడికి చల్లారిపోయాయి వాటిపైన స్కిన్ అనేది తీసేసుకొని దీన్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మెత్తగా ప్యూరీ లాగా చేసుకుంటున్నాను ఇది ప్యూరీని గిన్నెలో పోసుకొని ఒక ఒక మెజర్మెంట్ టొమాటో ప్యూరీకి రెండు మెజర్మెంట్ల వాటర్ యాడ్ చేసుకొని దీన్ని బాయిల్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి చార్ మరీ పల్చగా లేకుండా వస్తుంది ఇదే స్టేజ్లో దీనిలో కొద్దిగా పసుపు ఇంగువ కొంచెం బెల్లము ఉప్పు వేసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి దీనిలో చారు పొడి అనేది దించే ముందు వేసుకుంటేనే చారు మనకి టేస్టీగా ఉంటుంది లేదా కషాయంలాగా అనిపిస్తుంది ఇది స్టవ్ మీద పెట్టుకొని బాయిల్ చేసుకోవడానికి పక్కన పెట్టాను ఈలోపు ఆకుకూర కూడా బాగా కుక్ అయిపోయింది దీన్ని పప్పు గుత్తితో ఒకసారి బాగా మెత్తగా స్మాష్ చేసుకోవాలి టెక్స్చర్ పాడవకూడదు అలా అని కాడలు కాడలుగా ఉండకూడదు మనకి కాడలు కనిపిస్తున్న దగ్గర అక్కడక్కడ దీన్ని బాగా మ్యాష్ చేసేసుకొని తర్వాత పప్పుని వేసి కలుపుకోవాలి పప్పు వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి ఈ ఆకుర పప్పు అనేది బాగా మిక్స్ అయ్యి మనకి ఒక కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేదాకా కలుపుకోవాలి అలాగే పప్పు మనకి ఎంతవరకు అయితే కన్సిస్టెన్సీ కావాలో అంతవరకు వాటర్ని యాడ్ చేస్తూ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ దీనికి ఒక టెక్స్చర్ రా వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి చార్ కూడా బాయిల్ అయిపోతుంది అలాగే పప్పు కూడా బాయిల్ అవుతుంది దీనిలో రుచికి సరిపడినంత కారము కొద్దిగా ఇంగువను కూడా మళ్ళీ యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి పోపు పెడుతున్నాను పప్పులో ఆల్రెడీ పోపు వేశాను అది బాయిల్ అయిపోతుంది టేస్ట్ అనేది కొంచెం డిఫర్గా ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ పైనుంచి ఇంకొకసారి పోపు యాడ్ చేస్తున్నాను ఆయిల్ వేడైన తర్వాత దానిలో ఆవాలు జీలకర్ర ఎనిమిదిపకాయలు వేసి ఫస్ట్ పప్పులో పోపు వేసేసుకున్నాను మళ్ళీ సేమ్గా ఆయిల్లో ఆవాలు జీలకర్ర ఎనిమిదిపకాయలు కరివేపాకు యాడ్ చేసుకొని దీన్ని చారులోకి యాడ్ చేస్తున్నాను చారులు వేసేటప్పుడు ఇది ఇనుపు బాండలి దీన్ని చారులో ఒకసారి డిప్ చేసేసుకోవాలి లేదా ఇలా గరిటతో చారు తీసుకొని గరిటలో వేసుకొని దాన్ని మళ్ళీ చారులో కలుపుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల చింతపండులో ఉన్న ఏదైనా నెగిటివ్ క్వాలిటీ ఉంటే అది పోతుంది చారు బాయిల్ అయిన తర్వాత నేను పోపు వేసే ముందే చారు పొడిని కూడా యాడ్ చేసేసాను చారు బాయిల్ అయిన తర్వాత దించేసుకోవడమే పప్పుని కూడా వేరే గిన్నెలోకి నేను తీసేసుకున్నాను ఇప్పుడు డెజర్ట్ని ఎలా అసెంబ్లీ చేయాలో చూద్దాం ఇందాక బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న సగ్గుబియ్యము క్యారమిల్ మిల్క్ నేను ఆల్రెడీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి చల్లగా చేసుకున్నాను ఆల్రెడీ నాన్ పెట్టుకున్న సబ్జా గింజల్ని కూడా నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను మా పిల్లలు బాగా ఎగ్జైట్ అయిపోయి క్యారమిల్లో సగుబియ్యం యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు నేను వద్దు అని చెప్పానని ఆపేశారు ఆ క్యారామిల్ మిల్క్లో టూ అంటే టూ డ్రాప్స్ మాత్రమే వెనీలా ఐసెన్స్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు రెండు సర్వింగ్ గ్లాసులు తీసుకొని ముందుగా మూడు స్పూన్ల సగుబియ్యంని యాడ్ చేసుకోవాలి రెండు గ్లాసుల్లో మూడు మూడు స్పూన్ల సగుబియ్యం యాడ్ చేసుకోవాలి దానిపైన వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ సబ్జా గింజల్ని యాడ్ చేసుకొని పైన క్యారామిల్ మిల్క్ని పోసుకోవాలి మీ దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ డ్రై నట్స్ కానీ వేసుకొని దీన్ని గార్నిష్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే అంత దూరం ఏమీ చేయదలుచుకోలేదు జస్ట్ క్యారమిల్ మిల్క్ మాత్రమే సర్వ్ చేస్తున్నాను ఈ క్యారమిల్ మిల్క్ అనేది చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది సింపుల్గా చేసుకునే డెజర్ట్ ఇది మీరు ఖచ్చితంగా దీన్ని ట్రై చేయండి పిల్లలు దీన్ని బాగా ఇష్టపడతారు ఎండాకాలంలో సగ్గుబియ్యము సబ్జా గింజలు ఇవన్నీ కూడా చలవు కాబట్టి దీన్ని ట్రై చేయండి ఎప్పుడు పాయసము జావా కాకుండా ఇది కూడా చాలా టేస్టీగానే ఉంటుంది వాళ్ళకైతే అన్నీ విడివిడిగా వేసి సర్వ్ చేశాను నాకు నేను సర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు అన్నిటినీ కలిపేసుకొని గ్లాస్లో పోసేసి ఈ విధంగా లంచ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈవినింగ్ టీ తాగేసిన తర్వాత సిక్స్ ఓ క్లాక్కి పొద్దున్న నాన్ పెట్టుకున్న ఇవన్నీ కూడా ఇడ్లీ పిండికి దోశ పిండికి అన్నీ కూడా నేను గ్రైండర్ వేసుకుందాం అనుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ మళ్ళీ ఏమీ కడగను మార్నింగే అన్నీ శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడైతే ఏం కడగట్లేదు ముందుగా గ్రైండర్లో మెంతులు సగం కన్నా ఎక్కువగా అటుకులు వేసుకున్నాను ఇడ్లీ పిండిలో అటుకుల క్వాంటిటీ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటే మనకి ఇడ్లీలు అనేవి సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఫస్ట్ ఇవి రెండు వేసి కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మనం దీన్ని రుబ్బుకోవాలి 
అటుకులు రుబ్బేసిన తర్వాత ఒక రకమైన క్రీమ్ కలర్లోకి టర్న్ అయిపోతాయి మెంతులు కూడా బాగా నలిగి మనకి ఆ కలర్ అనేది మారిన తర్వాత మినప్పప్పు వేసుకొని రుబ్బుకోవాలి మినప్పప్పు మెంతులు ఒకేసారి వేస్తే ఒక్కొక్కసారి అక్కడ కూడా మెంతులు అనేవి నలగకుండా ఉండిపోతాయి అలా కాకుండా ముందుగా మెంతులు నలిగిన తర్వాత మినప్పప్పు వేసుకొని రుబ్బుకోవాలి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత మనకి ఈ విధమైన టెక్స్చర్తో మినప్పప్పు బాగా మెరిగిపోతుంది మధ్య మధ్యలో అవసరం అనుకున్న దగ్గర నానబెట్టుకున్న వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా పైనుంచి వేరే వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేసుకోవట్లేదు ఇలా సాఫ్ట్గా మినప్పప్పు రుబ్బేసుకుని తర్వాత గ్రైండర్ ఆఫ్ చేసుకొని తర్వాత మనము రవ్వని యాడ్ చేసుకొని ఒక థర్టీ సెకండ్స్ పాటు కలిపేసుకోవాలి ఇలా గ్రైండర్లో వేసుకొని రవ్వని కలపడం వల్ల మనం చేతిని ఎక్కువసేపు పిప్పులో పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు అలా పప్పులో ఎక్కువసేపు చేతిని పెట్టినట్టయితే పిండి త్వరగా పులిసిపోతుంది ఇలా గ్రైండర్లోనే ఒకసారి అంతా బాగా కలిపేసుకుని తర్వాత గ్రైండర్ ఆఫ్ చేసుకొని తర్వాత డబ్బాల్లోకి ఇడ్లీ పిండి అంతా తీసుకోవాలి నేను వెంటనే దోశ పిండిని కూడా వేస్తున్నాను కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఏమీ క్లీన్ చేయట్లేదు మెంతులు అటుకులు ఫస్ట్ వేసి అది కొద్దిగా నలిగిన తర్వాత కలర్ మారాక నేను మినపప్పు బియ్యము నానబెట్టుకున్నవి వేస్తున్నాను పైన ఉన్న వాటర్ అంతా తీసేసి కొద్దిగా వాటర్ ఎక్కువగానే నేను దోశ పిండిలోకి యాడ్ చేస్తున్నాను బియ్యం కూడా నలిగి మనకి సాఫ్ట్గా బ్యాటర్ అనేది ఫామ్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను వాటర్ కొంచెం ఎక్కువగానే యాడ్ చేస్తున్నాను ఇడ్లీ పిండిని అయితే ఈ విధంగా నేను డబ్బాలోకి తీసేసుకున్న తర్వాత ఇవేమో నానబెట్టుకున్న నీళ్లు ఈ నీళ్లే నేను దోశ పిండిలో అవసరమైనప్పుడు మళ్ళీ వాడతాను ఈ డబ్బాలోకి దోశ పిండి ఇంకొక డబ్బాలోకి ఇడ్లీ పిండి తీసుకున్నాను ఇడ్లీ పిండి రేపు మార్నింగ్కి కావలసినంత వేరే డబ్బాలోకి తీసుకొని మిగతా పిండి అంతా కూడా నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తున్నాను రేపటికి ఎంత పిండి అవసరమవుతుందో అంత పిండిని మాత్రమే నేను స్టీల్ డబ్బాలోకి తీసుకున్నాను ఈ స్టీల్ డబ్బాలోకి తీసుకున్న ఇడ్లీ పిండిని మాత్రమే నేను బయట పెట్టి మిగతా రెండు ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో ఉండేవి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తున్నాను సాటర్డే కానీ సండే కానీ ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం ఈ విధంగానే తయారు చేసుకుంటారు కదా నేను కూడా అదేవిధంగా సండే రోజు చేశాను సోమవారం రివిజన్ జరుగుతుంది అలాగే మంగళవారం నుంచి మా పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయిపోతాయి సో కొంచెం బిజీగా ఉండడం వల్ల నేను రెండింటికి కూడా వారానికి సరిపడా పిండిని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను మీకు మధ్యాహ్నం ప్లేటింగ్ అనేది చూపించలేదు నేను కొంచెం లేట్గా తిన్నాను అందుకనే అప్పుడు చూపించలేదు ఇప్పుడైతే ప్లేటింగ్ అనేది చూపిస్తున్నాను డిన్నర్లోకి సపరేట్గా మళ్ళీ ఏం చేయలేదు సేమ్ పప్పు చారు అదైతే ఆవకాయ పచ్చడి లాస్ట్ ఇయర్ అదే కొత్త ఆవకాయ ఏం కాదు ఈ రోజుకైతే ఇంతే అండి నా వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే శాఖామృతం ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం